സ്വന്തം ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനെട്ടാം പടി ചെയ്തപ്പോ മതിലിന്റെ അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെനിക്ക് ആ ഒരു ജേർണി ഞാൻ റീകളക്ട് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് സന്ദീപ് സന്ദീപ് എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും ഞാനൊരു പറ്റില്ല ആറ് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ജഗദേശനം ഭയങ്കര ഹെൽത്തിലാണെങ്കിലും പങ്ക്ച്വാലിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ലുക്സിലും ഉണ്ടല്ലോ ഓ അതെ അത് ഞാനിപ്പോ കറക്റ്റ് ടൈമിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജഗദീശനം ഭയങ്കര അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും സന്ദീപ് പങ്ക്ച്വൽ ആണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്താ പറയാ അപ്പൊ എനിക്ക് ജഗദീശൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സൗണ്ടിന്റെ ടോൺ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഹെൽത്തിന്റെ ഇഷ്യൂ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ബോഡി വീക്ക് ആവും ടയർഡ് ആവും അപ്പൊ ഈ രാത്രിയിലത്തെ ഷൂട്ടും കൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ തിന്നലും അവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഇവരുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം അപ്പൊ അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓടി ചാടി പോകാലോ അങ്ങനെ എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൂപ്പൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റില് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് സംസാരിക്കാം അപ്പൂപ്പനോട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഒരു റൂമിലാണ് താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് രാവിലെ എന്ത് ചായ പിടിക്കാൻ പോകും അപ്പൂപ്പന്റെ വീട്ടു വിശേഷം പറയും എന്റെ വീട്ടു വിശേഷം പറയും എന്ന് ഷൂട്ടില്ല കിടന്ന് ഉറങ്ങും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങും അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടാരെ പോലെ ആയിരുന്നു ഞാനും അപ്പൂപ്പനും അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുകൂടെ ശരിക്കും ഫാമിലി ആണോ എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച ഒരു ഓൺ സ്ക്രീൻ ഫാമിലി ഫാലിമിയിലെ ഫാമിലി ആ തലതിരിഞ്ഞ ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും ഇളയ കണ്ണിയാണ് ഇന്ന് എന്റെ കൺമുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് സന്ദീപ് പ്രദീപ് പ്രദീപ് വെൽക്കം ടു മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് സുഖല്ലേ സുഖം ഹാപ്പി അല്ലേ ഫാലിമിയിൽ എല്ലാവരും എങ്ങനെയുണ്ട് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ പറയാം തിയേറ്ററിൽ പോയി അത് കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ചിരിച്ചിട്ട് ട്രസ്റ്റ് മീ അത് കണ്ട് ടൈറ്റിൽസും കണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ കര ഭയങ്കര സെന്റിമെന്റ്സിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെയും നിങ്ങൾ ഒരു ചിരിയാക്കില്ലേ അങ്ങനെ ചിരിപ്പിച്ചൊരു സിനിമ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര രസമുള്ള സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഞാനിപ്പം തിയേറ്റർ വിസിറ്റ്സ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരുടെ അടുത്തൊന്നും ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത റെസ്പോൺസ് ആണ് ശരിക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ചിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിരിക്കാറില്ല അല്ലാത്ത ചില സ്ഥലത്ത് വേറെ നല്ല പൊട്ടി ചിരിയായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള പല റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്ന ചിരിക്കില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തറയിലിരുന്ന സിനിമ അങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കാണ് സ്വന്തം ഫാമിലി എന്ത് പറഞ്ഞു അതാണ് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കേട്ടോ എല്ലാരെയും അമ്മ അച്ഛൻ ചേട്ടൻ അപ്പൂപ്പൻ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫാമിലിയിൽ എവിടേക്കോ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകളാണ് അല്ലെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ സിനിമ അല്ലേ പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ പ്രൊമോഷൻസിനൊക്കെ ഇത്ര എനിക്കിതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പം ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാനൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് രസമാണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് സ്റ്റേജ് ഹണിമൂൺ പീരീഡ് ഓക്കെ ഈ ഇന്റർവ്യൂസിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടഡ് ചോദ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്താ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് പ്രൊമോഷണൽ ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടപ്പോ സന്ദീപിനെ പറ്റി പലരായിട്ട് പറഞ്ഞ കൊറച്ച് കമന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം അത് പറയുമ്പോ അതിന്റെ തിരിച്ചുള്ള കമന്റ് എന്റെ അടുത്ത് പറയണം കേട്ടോ ഓൺ സ്ക്രീൻ പോലെ തന്നെ അപ്പൂപ്പനും
അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് സംസാരിക്കാം അപ്പൂപ്പനോട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഒരു റൂമിലാണ് താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് രാവിലെ എന്ത് ചായ പിടിക്കാൻ പോകും അപ്പൂപ്പൻ്റെ വീട്ടു വിശേഷം പറയും എൻ്റെ വീട്ടു വിശേഷം പറയും എന്ന് ഷൂട്ടിലേക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങും അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടുകാരെ പോലെ ആയിരുന്നു ഞാനും അപ്പൂപ്പനും പിന്നെ ഈ അപ്പൂപ്പന്റെ ബാക്കി കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൂപ്പൻ അമ്പത് വർഷമായിട്ട് നാടകരംഗത്തില് ഒരു ഭയങ്കര പ്രഗത്ഭനായ ഒരാളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഒരുപാട് പഴയ നടന്മാരെ ഉള്ള പുള്ളിക്കാരന്റെ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ് അവരെ പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് കണ്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കൊരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഫാലിൻ ഇപ്പം ബാക്കി ജഗദീശ്വരനാണെങ്കിലും മഞ്ജു ചേച്ചി ആണെങ്കിലും വെയ്സ്ലേട്ടനാണെങ്കിലും അപ്പൂപ്പനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അവരവരുടെ മേഖലയിൽ ഭയങ്കര ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ഒരു അമച്ചറായിട്ടുള്ള ഞാൻ വന്ന് അവരുടെ കൂടെ സ്ക്രീൻ സ്പേ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് പിടിച്ചു നിന്ന് കേട്ടോ ഇവൻ എല്ലായിടത്തും കിടന്ന് ഉറക്കുവാണ് ഫുൾ ടൈം ഉറക്കുവാണ് സെറ്റിലൊക്കെ ഷൂട്ടിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അവനെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയി വിളിക്കുക സിനിമ കണ്ട മനസ്സിലാവും കൊറേയൊക്കെ നൈറ്റ് സീക്വൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അപ്പം രാവിലെ ഭയങ്കര ചൂടും ഷോ നിങ്ങളിത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു നമ്മളാ നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്പോയിലർ ആവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാത്ത നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന സീനൊക്കെ കാണുമ്പോ ഏസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ സി ഉള്ള തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ ചൂട് തോന്നിയതാണ് അത്ര പൊരിമയില്ല ഒരു മരം പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതൊക്കെ അത് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് അതായത് രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതായത് ഒരു മരത്തിന്റെ തണലെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കുമ്പോ നല്ല രീതി നല്ല ചൂടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ തണലത്ത് കയറുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു ചൂട് കാര്യം ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം തണുപ്പും തോന്നും ചൂടും തോന്നും പക്ഷെ രാത്രി എക്സ്ട്രീം തണുപ്പാ രാത്രി നല്ല തണുപ്പ് അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു ഹെൽത്തിന്റെ ഇഷ്യൂ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ബോഡി വീക്ക് ആവും ടയർഡ് ആവും അപ്പൊ ഈ രാത്രിയിലത്തെ ഷൂട്ടും കൂടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ തിണ്ണലും അവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഇവരുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം അതുകൊണ്ട് അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓടി ചാടി പോവാലോ അങ്ങനെ ഈ ഉറക്കത്തേക്ക് തടിയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഷോട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്കില്ലായിരിക്കണല്ലോ ആക്ടിംഗ് സ്കില് അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ല നമ്മൾ ഷോട്ടിന് പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ പ്രിപ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ ഇതിപ്പോ മഞ്ചേച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഷോട്ടിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒക്കെ പോയാൽ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്നേന്ന് അതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ മഞ്ചേച്ചി ജഗദീശ്വരനായിരിക്കും ആദ്യമേ വിളിക്ക അപ്പം ഞാൻ അവിടെ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവരെല്ലാരും എത്തി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അയ്യോ സന്ദീപ് സന്ദീപിനെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു സന്ദീപിനെ വിളിക്കാം എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ലേറ്റ് ആയത് പോലെ അവർക്ക് തോന്നുന്നതാണ് പക്ഷെ അവര് അവർക്ക് അറിയാം എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ള പിന്നെ അവര് ചുമ്മാ എന്നെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് വേസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓക്കെ സന്ദീപ് ഒരു കിഡിലൻ ആക്ടർ ആണ് ഒരുപാട് ടേക്ക് ഒന്നും പോലെ കൃത്യം കൃത്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് അവൻ തരും എന്ന് കിഡിലാണോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ മിനിമം ടേക്ക്സ് ആയിരിക്കും കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവർ എല്ലാവരും ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ഒരു സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ സിനിമ ഉണ്ടാറിയാൻ കൂടുതലും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് എന്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് അവരുടെ ടേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ടെൻഷൻ വരുമോ എന്ന് വെച്ചാ ജഗദീശ്വരന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ബേസിലേറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മഞ്ചേശ്വരന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൂപ്പന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവരൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പം മീൻരാജ് സാർ ആണെങ്കിലും ആളും ഡ്രാമയൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ ഇവരുടെ കൂടെ അഭിനയം നമുക്കൊ
മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു അത് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാ ഫീൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ സിനിമ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് കാണുന്നത് ആ ഇന്റർവ്യൂസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാമിലി ആംബിയൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിലുള്ള ആളുകളാണെന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ ആണ് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം ഷൂട്ട് ഒക്കെ എവിടെ വെച്ചിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു ഷൂട്ട് ആക്ച്വലി കുറെ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഷെഡ്യൂൾ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങി സ്ഥലം രാജസ്ഥാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വാരണാസി കർണാടക ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ജയ്സാൽ മറന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് ലൊക്കേഷൻസ് പല ടെറൈനിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതില് സിനിമ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ആദ്യം അതായത് ഇനി ഇതിൽ ആരെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ ചോദിക്കണം എന്ന് തോന്നിയൊരു സീൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സ്ലോ മോഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ എവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊരു ഹൈ സ്പീഡ് ക്യാമറ ഉണ്ട് പിന്നെ നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ടെക്നിക്കലി ശരിക്കും പബ്ലിക് ചാനൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും പബ്ലിക് ചാനൽ ആണ് എന്റെ ക്യാമറ അത് അടിപൊളി സത്യം അത് സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കണ്ട് കണ്ട് ചെയ്യുമ്പോട്ട് കാണില്ലേ അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതം ആയിരുന്നു അത് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റിയിൽ വന്ന് പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്ലോ മോഷനിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്ത് അത് ഹൈ സ്പീഡ് ക്യാമറ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മള് പിന്നെ നമ്മൾ നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇഞ്ച് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രെയിൻസും ക്വാളിറ്റി ലോസ് ഉണ്ടാവും നല്ലപോലെ ലൈറ്റ് പുഷ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അത്രയും ഹൈ സ്പീഡ് സ്ലോ മോഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഒരുപാട് ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ശരിക്കും പ്രശംസിക്കേണ്ടത് ഡി എ ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും പബ്ലിക് ചാറ്റിനെയാണ് കാര്യം നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് അത്ര ഓവർ ലൈറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷറോ കാര്യങ്ങളൊന്നും സിനിമയിൽ വരുന്നില്ല ഭയങ്കര നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആ സീൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റി അതിന്റെ ബാക്കിലുണ്ട് പിന്നെ ഈ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടേഴ്സിനെ സമ്മതിക്കണം ഫുൾ റിഗ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീനാണ് അപ്പൊ ഈ ട്രെയിൻ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ട്രെയിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ട്രെയിൻ ആ റിയൽ ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പം സിഗ്നൽ അടുത്ത സിഗ്നൽ വരണം ആ ട്രെയിൻ തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് പോകുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ട്രെയിൻ തിരിച്ച് സിഗ്നൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് വരാം അപ്പൊ ഒരു ഷോട്ട് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിന്റെ ഡിലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് എത്ര ഷോട്ട് കൊണ്ട് എടുത്ത് അത് എത്ര ടേക്ക് പോയിന്നറിയോ ഓർക്കുണ്ടോ ടേക്സിന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത്യാവശ്യം അത് നല്ല ഡ്യൂറേഷൻ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു ഒരു അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇത് കാലാവസ്ഥ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ഭയങ്കര ചൂടും ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ സ്ഥലം വാരണാസിയിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സിമ്പിൾ കാര്യമല്ല വാരണാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും എന്താ പറയുക ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് സ്ഥലമല്ലേ അവിടെ പോയിട്ട് യാഗോരീസിനെ കാണുക അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ രാത്രി ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഈ മൃതദേഹങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒട്ടേക്ക് എടുത്തു പോയി അത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കാര്യം അവർക്ക് അത്രയും ഒരു അറ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഡെഡ് ബോഡീസിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിനെ അങ്ങ് ഭയങ്കര കാഷ്വലി ആ ഒരു രീതിയിൽ പക്ഷെ അതും ഒരു ഡിവൈൻ രീതിയില് അതായത് ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടല്ല അല്ല റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി കാഷ്വൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് എന്നും കണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കാര്യം നമ്മള് നമ്മളെ ആൾക്കാരുടെ കണ്ണുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അതെങ്ങനെയാ ആംബിയൻസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ആംബിയൻസിൽ അത് ആ ഡെഡ് ബോഡീസിനെ
പറയണില്ല സ്പോയിലർ ആയി പോകും സൂക്ഷിച്ചു കഴിക്കുക എല്ലാ സ്പീച്ചിലും പോയി എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല പണി കിട്ടും അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ വാരണാസി പോയി ആ ഷൂട്ട് അടിപൊളി പോയി എക്സ്പ്ലോർ എന്നൊക്കെ അതെ അവിടെ ചെന്ന് പണി കിട്ടി നല്ല ഫുഡ് പോയിസൺ ആയി ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഷൂട്ടിനെ എഫക്ട് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ അത് പേടി അത് ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ കാര്യം അത് പാളി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ടും പാളി പോകും പിന്നെ അതൊന്ന് പിന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാ ഫോണൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാ വേറെ ഒരു ലോകമായിട്ട് തോന്നുന്നു അത് ശരിക്കും മുത്തശ്ശൻ സിനിമയിൽ പറയുന്നത് കാശി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലം അറിയില്ലേ ആ ഒരു ലൈൻ ആണോ ആ ഒരു ലൈൻ ആണ് അല്ലെ ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലും ആംബിയൻസിലേക്ക് ആംബിയൻസിലേക്ക് പക്ഷെ ആംബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പീസ് അത്രയും സമാധാനം അല്ല അവിടെ സൈലന്റ് ഏരിയ അല്ല 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 നല്ല ഒച്ചപ്പാടും സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പം ചുമ്മാ ഒരു ഹോൺ അടിക്കും ചുമ്മാ വഴിയൊന്നും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹോൺ അടിച്ചിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ച് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് പക്ഷെ അതാണ് ദേർസ് ആണ് അത് സൈഡ് അപ്പൊ ആ സൈഡിൽ വാരണാസി കിട്ടിലുമാണ് നമുക്ക് ആ ഗംഗാരതിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാം ഭീകര അതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് അല്ലേ അല്ലെ അതെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഭയങ്കര അല്ലെ അത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്താണോ ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്തതാണോ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ചെയ്താണോ എന്റെ ഒരു സ്കൂളില് സിനിമ ആഗ്രഹിച്ചു കിടന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് ഒന്ന് ഞാനും പിന്നെ ആനന്ദ് മെനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ വന്നു ഞങ്ങള് ലൂമി ബ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പേരിന്റെ സൈഡിലുണ്ടല്ലോ ഒരു ലൂമി ബ്രോ ഫേസ്ബുക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ശാന്തി മുഹൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അത് അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ അതിന്റെ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടു പക്ഷെ ഞാനത് അന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടിട്ടാണ് നിതീഷ തന്നെ വിളിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അടാ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ ആ സിനിമ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്തത് അറിയാം പക്ഷെ അതിലും അനിയന്റെ റോൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ അനിയൻ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ നിതീശ്വരൻ വിളിക്കുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ത്രെഡ് മാറി സിനിമ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി കഥ മാറി അനിയൻ മാറിയിട്ടില്ല ബാക്കി ഒരുപാട് പേര് മാറിയതിൽ പെപ്പേ മാറി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ വരുന്നത് ജാഫ്രിക്കും ജാഫ്രിക്കയും പെപ്പയും കൂടെ ഉള്ളൊരു കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ ആയിരുന്നു അതെന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ പെപ്പ ആയിരുന്നു ആ ആദ്യം നമ്മൾ ആനിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വന്നത് പക്ഷെ ഒരുപാട് റീസൺസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിലേ വന്നു പിന്നെ അവരുടേതായ കുറെ അവൈലബിലിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറി ഓക്കെ അപ്പൊ അന്ന് ഈ കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും അപ്പൂപ്പനും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനിയനും ചേട്ടനും മാത്രമേ ഇടാത്തത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അനിയൻ പിന്നെ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ആയിരുന്നല്ലോ അത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല മറ്റു അപ്പൊ അനിയനും ചേട്ടനും മാത്രം അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ മഞ്ചു ചേച്ചിയിലേക്ക് ജഗദീഷ് ചേട്ടനിലേക്ക് യു ആർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോസസ് അപ്പൊ ഈ മഞ്ജു ചേച്ചി അതുപോലെ ബേസില് ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ ഇവരിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെ എത്തിയേ ബേസിലേട്ടനോട് നിതീഷൻ ഡയറക്ട് പോയി കഥ പറഞ്ഞു ബേസിലേട്ടനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യേഴ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഗണേശനാണ് എന്റെ ജാനേമൻ ജയ ജയ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മഞ്ജു ചേച്ചി എന്നുള്ളൊരു ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ അന്ന്
കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ജഗദീഷേട്ടനും ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോസസ് അച്ഛനായിട്ട് നിതീഷേട്ടന്റെ മൈൻഡിലുണ്ട് അങ്ങനെ ജഗദീഷേട്ടൻ വന്നു മഞ്ജു ചേച്ചി വന്നു അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയതിനു ശേഷമാണ് പിന്നീട് അപ്പൂപ്പൻ ഓഡീഷൻ വഴി അപ്പൂപ്പനെയും കിട്ടി ാണ് അത് ഒരു ബിഗിനർ എന്ന നിലയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ആ റോൾ എത്ര ചെറുതോ വലുതോ ആവട്ടെ പക്ഷെ ഭയങ്കര നല്ല ഓപ്പണിംഗ് ആണ് എങ്ങനെയാ അത് സംഭവിച്ചത് കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ ആയിരുന്നു നിവിൻ പോളി നിവിൻ ചേട്ടൻ ഇട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ അയച്ചിട്ട് അതിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓഡീഷൻ വഴി കയറിയതാണ് അപ്പം മമ്മൂക്കയുടെ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ കയറുന്നത് അതിലാണ് അപ്പം അതും മമ്മൂക്ക അതുപോലെ ഒരുപാട് ലെജൻഡറി ആക്ടേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ കൂടെ ആദ്യം തന്നെ സൊസൈറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്യാരക്ടർ അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം പണ്ട് മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമ വൈക്കം ഞാൻ വൈക്കാൻ കാരണം അപ്പൊ വൈക്കത്ത് അവിടെ ഷൂട്ടിനും കാര്യത്തിനൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ മതിലിന് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് കാണുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മമ്മൂക്ക അവിടെ ദൂരെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അപ്പൊ ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ പതിനെട്ടാം പടി ചെയ്തപ്പോൾ മതിലിൻ്റെ അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെനിക്ക് ആ ഒരു ജേണി ഞാൻ ആ റീകളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പതിനെട്ടാം പടി എനിക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇടണ്ട് ഭയങ്കര ചെറിയ ആക്ടേഴ്സിനെ പോലും ചെറിയ റോൾ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അവരെ നോട്ട് ചെയ്യും അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആ ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഓർക്കുണ്ടോ മമ്മൂക്ക ഞങ്ങൾ ആ പതിനെട്ടാം പടി കണ്ടറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളുണ്ട് അതെ അപ്പൊ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരോടും മമ്മൂക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളവിടെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു പേരെന്താണ് എവിടെയാണ് നാട് അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലിമിറ്റഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഈ മമ്മൂക്ക് ഞാൻ കൂടെ എടുത്ത ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അപ്പൊ ആ ഫോട്ടോ നമുക്ക് എത്ര നേരം നിന്നെന്ന് അറിയോ അതായത് ആ ക്രൂ എൻറ്റയർ ക്രൂ നമ്മളെ പിള്ളേര് മാത്രം നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത പെട്ട പിള്ളേര് മാത്രം ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് പേരുണ്ട് അതല്ലാതെ ക്രൂ ഉണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരുമായിട്ട് മമ്മൂക്ക നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആണ് പോയത് അപ്പൊ ഐ ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്റർവ്യൂസിന് വരുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് അതൊരു മിക്കവാറും എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർവ്യൂസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ മമ്മൂക്ക അവിടെ നിൽക്കും എല്ലാരും വന്ന് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കും മമ്മൂക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ നിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ആ അവസാനം വരെ എല്ലാരുടെയും കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കും അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് തോന്നിയ ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് മമ്മൂക്ക ഒരു രീതിയിലും കാര്യം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം മമ്മൂക്ക നിന്നു അങ്ങനെ നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളില്ലേ അതായത് മഞ്ജു ചേച്ചി ജഗദീഷ് ഏട്ടൻ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറയുമ്പോ അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ മാത്രം കഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബി ടി എസ് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസിൽ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറയുമ്പോ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയണം ഫാമിലിയിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സീനിയർ സിറ്റിസൺ തുടങ്ങാം അപ്പൂപ്പൻ അപ്പൂപ്പൻ അപ്പൂപ്പനായിട്ടുള്ള ആ അപ്പൂപ്പനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോയത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കാര്യം എന്നെ നിതീഷനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒന്ന് ചീസിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് അപ്പൂപ്പൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നീ അപ്പൂപ്പനായിട്ട് ഒന്ന് ഓഡിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ചുമ്മാ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവർ അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഉപദേശം തരുന്നു അപ്പൊ വൈബ് ആവൂ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ കാര്യം അത്ര ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാനന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പയ്യൻ ഇതിൽ പോകുമ്പോ അപ്പൂപ്പൻ അവിടെ ഉപദേശമായിരിക്കോ ബോറായിരിക്കോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ പക്ഷേ
എനിക്ക് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു സന്ദീപ് സന്ദീപ് എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയാം ഞാനൊരു പത്ത് മണി പറ്റില്ല ആറ് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ജഗദീഷൻ ഭയങ്കര ഹെൽത്തിലാണെങ്കിലും പങ്ക്ച്വാലിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ലുക്സിലുണ്ടല്ലോ ഓ അതെ അതെ അത് ഞാനിപ്പോ കറക്റ്റ് ടൈമിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജഗദീഷണ്ണൻ ഭയങ്കര അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും സന്ദീപ് പങ്ക്ചുർ ആണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്താ പറയാ ജഗദീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സൗണ്ടിന്റെ ടോണൊക്കെ ജഗദീഷൻ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് സംസാരത്തിലൊക്കെ ക്ലാരിറ്റി ക്ലാരിറ്റി മാത്രല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് സെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ തന്നെ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നമുക്കപ്പൊ തിരിച്ച് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയാൻ തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു എനർജി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ജഗദീഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഏഞ്ചൽ പാസിംഗ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവല്ലോ സൈലൻസ് അപ്പൊ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ജഗദീഷട്ടൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചത് പുതിയൊരു നോളജിലേക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു ത്രൂ ഇടും അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു 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 ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജഗദീഷട്ടൻ എനിക്ക് ജയദീഷന്റെ ഇന്റർവ്യൂസ് കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ സൂര്യനെ താഴെ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും ആൾക്ക് പറയാൻ ഒരു കഥ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് അതെ ജഗദീഷൻ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇൻകേസ് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ ജഗദീഷൻ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയും എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ പഠിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്രോച്ച് ജഗദീഷൻ കണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ആവേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഞ്ജു ചേച്ചി എനിക്ക് എന്താ പറയാ ശരിക്കും അമ്മ അവിടത്തെ ഒരു എന്റെ അമ്മയെ പോലെ ഉള്ളൊരു ആളായിരുന്നു കാര്യം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്തിരുന്നത് സെറ്റില് മഞ്ജു ചേച്ചിയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വയ്യാതെ വന്നപ്പോഴും മഞ്ജു ചേച്ചി ഇവിടെ മരുന്ന് അത് ഇനി ആ മരുന്ന് മേടിക്കുക ഇത് കഴിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫുഡ് വാരി തരിക അങ്ങനെ എന്നെ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഞ്ജു ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കും എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കും എന്താണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇൻഫൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മഞ്ജു ചേച്ചി ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എല്ലാ ഫാമിലിക്കും ഒരു ഫാമിലി വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫാലിമിക്ക് ഉണ്ടോ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഫാലിമി അല്ല അത് പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സേ ഉള്ളൂ പി ആർ ടീം അങ്ങനെ ഒരു ടീം അല്ലാതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സെറ്റില് അല്ല ചോദിച്ചു ഇനി ഇപ്പൊ എന്തായാലും സിനിമ കഴിഞ്ഞു പ്രൊമോഷൻസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡാൻ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു കണക്ഷൻ അങ്ങനെ ആ ഫാലിമി അങ്ങനെ കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിന് ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയയുടെ ഇത് കോപ്പിറൈറ്റ് എനിക്ക് തരും തരുമോ എന്നെ ഈ സിനിമയില് ശരിക്കൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇത്രയും ലീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ ഒരു ആക്ടർ നമ്മള് പുതിയൊരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്ട്രീം ലെവൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പുതിയൊരു ആക്ടറിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്വീകാര്യതയേക്കാൾ കൂടുതലും സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂസിൽ പോവാണെങ്കിലും ബേസിലേട്ടൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയും എന്റെ ഒരു പഴയ അന്താക്ഷരത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നെ ചുമ്മാ പുകഴ്ത്തും അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ബേസിലേട്ടൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആസ് എ പുതിയൊരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് അപ്പം പുള്ളി എന്നെ പുഷ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്റെ ഒരു സിംഗിൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ബേസിലേട്ടൻ അപ്പം അതൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് മീൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര മീൻ ചെയ്യുന്നത് പുതിയൊരു ആക്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ബേസിലേട്ടനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർ ആകും കാര്യം നാളെ എനിക്ക് ഒരാളോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നും പുതിയൊരാൾ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ന്യൂ കമേഴ്സിനോട് അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു അത്രയും സ്നേഹം തന്ന ഒരാളാണ് ബേസിലേട്ടൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം ആസ് എ ബ്രദർ ആണെങ്കിലും ആസ് എ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെ
അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അത് അല്ലെ ഇല്ല ബാക്കിയെല്ലാം സിനിമ തന്നെയാണ് സ്വപ്നം സിനിമയുടെ പല മേഖലകളാണ് ഞാൻ വി എഫ് എക്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് പഠിച്ചത് വി എഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പം സിനിമയിൽ തന്നെയാണ് ലൈഫ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഫീൽസ് എന്തൊക്കെയാ എപ്പോഴേലും ഡയറക്ടർ ആവാന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് അതിന് ഒരുപാട് പോകാനുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളു ഇപ്പം അന്ന് ഞാൻ സിനിമ നടന്ന ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഇന്ന് അത് ആഗ്രഹിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗു ഹൈറ്റ്സ് മാൻ യു റീച്ച് ഹൈറ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്